Hey, hello, welcome to us. Nikhil, I am watching today. We are doing cars and vlogs. We are doing cars and vlogs. We are doing cars. 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 வீடியோல் சொல்லுங்க <laughs> கம்மியா <laughs> லைட்டோட அந்த குவாலிட்டி இருக்குல அந்த பிரைட்னஸ் இருக்குல வேற லெவல்ல இருக்கும் அப்படினு சொல்லலாம் சோ இதோட டிஸ்ப்ளே யூனிட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்சிடி டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லலாம் சோ கிளாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா சமையா இருக்கும் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் வெயில் இருக்கனால கம்மியா தான் இருக்கும் பட் நைட்ல வந்து இங்கேயும் ஒரு ஒயிட் லைட் மாதிரி இருக்கும் சம கிளாரிட்டி இருக்கும் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பீடு கொடுத்துறாங்க ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி and as usual kilometers இருக்கும் trip a trip b ன்றது இருக்கும் சோ இத நம்ம பிரஸ் பண்ணோம்னா இங்கேயே trip a காட்றோம் trip b காமிச்சிரோம் அந்த முக்கியமான விஷயம் எனக்கு நிறைய பைக்ல பிடிக்காது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளேலாம் கொடுத்துருவாங்க பட் டைம் இருக்காது நம்ம பைக் ஓட்டும்போது வந்து வாட்ச்ல டைம் பாக்குறதோ போன்ல பாக்குறதோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வாட்ச்ல கூட பாத்துக்கலாம் பட் நிறைய பேர் வாட்ச் கட்டது இல்ல நமக்கு வண்டியிலே டைம் இருந்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் அதை வந்து சுசிக்கு வந்து இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ணவே இல்லை சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா நமக்கு வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிஎம் இப்ப நம்ம ஷூட் பண்ற டைம் கரெக்டா காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம இண்டிகேட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு அண்ட் இதே மாதிரி இங்கேயும் ஆரோ மார்க் கொடுத்தது அண்ட் இந்த சவுண்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக செட் பண்ண தேவையில்ல இன்பில்ட்டாவே பைக் உடைய கொடுத்துறாங்க சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இங்க பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ஒரு 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 வாலெட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் நீங்க வாலெட் வச்சுக்கலாம் ட்ரை பண்ணும்போது பவுச் மாதிரி கொண்டு போறீங்கன்னா அதை வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க அழகா ஒரு சமையா சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது வந்து நீங்க லாக் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் ஓட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க போன் சப்போஸ் நீங்க ரன்னிங்ல சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த அடாப்டர் மட்டும் வாங்கிட்டு போனை சார்ஜ் போட்டு உள்ளே நீங்க வாலே வச்சுக்கலாம் அதை லாக் பண்ணிடலாம் அண்ட் போன் வந்து எந்த காலகட்டத்திலும் திறக்காது இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ற மாதிரி பேக் ஹெல்மெட் ஏதாவது மாணவனா நீங்க மாட்டிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சோ முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அந்த பைக்ல ஒரு பூட் ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா சீட் கடையில சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா அதர் பைக்ல வந்து நம்ம இக்னிஷன்ல இருந்து கீ எடுத்து இங்க சாவி போட்டு நம்ம திறக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்க இதே வந்து கீய வந்து ரிவர்ஸ் திருப்பிங்கன்னா இங்கே லாக் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா வச்சிருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சுசுக்கியில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் மேக்சரிஸ் மாதிரி சிம்பிளாக கொடுப்பாங்கள ஸோ அது இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஸோ இதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஹெல்மெட் சூப்பராக வச்சுக்கலாம் இதில் பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் போய் போடும்போது இந்த சீட்டை ஓப்பன் பண்ணி இங்கேருந்து எடுத்து தான் போடணும் ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் இதில் ஸோ இதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இப்படி எடுத்து 
ஓகே ஸோ இதில் தான் வந்து பெட்ரோல் போடுவாங்க இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறது மேலே நோட்டம் கிடையாது கரெக்டாக லாக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் லாக் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜஸ்ட் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா அது லாக் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு ஈஸியஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுசுக்கி பகுமானில் ஸோ யூஸ்வலாக பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கியர் பைக்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் கியர்லெஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும்னு சொல்லிட்டு பட் அப்படி கிடையாது இதோட ஹார்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஹார்ஸ் பவர் அட் செவன் ஆர்பிஎம் அண்ட் டென் பாயிண்ட் டூ என்எம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துறாங்க பேக்ல வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது ஒரு சின்ன மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இப்போ வரும் நிறைய பைக்ஸ்ல வந்து டியூவல் டிஸ்க் பிரேஸ் கொடுக்குறாங்க பட் இதுல வந்து அது இல்லை அண்ட் ஃப்ரண்டோட டயர் சைஸ் வந்து லைக் இன்ச்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ச் வருது அண்ட் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா டென் இன்ச் கொடுத்துறாங்க அண்ட் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா அலாய்ஸ் வந்தது ஸோ அது ஒரு அடிஷனல் வேல்யூவா சம்ம லுக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த பைக்ல அண்ட் நீங்க சைலன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சம்ம அழகா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் நியூஸ்ல வந்து முன்னாடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ஸ்டீல் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா பட் இது வந்து நம்ம பட்டாலும் சூடாகாத மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துறாங்க அண்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷிங்காக அழகா ஒரு சில்வர் கலர்ல ஒரு அதே பிளாஸ்டிக்ல ஒரு சூப்பர் ஃபினிஷ் கொடுத்துறாங்கன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல கில் கில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஷோரூம்ல பேசுறோமோ அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா கில் போட்டு கொடுத்துறாங்க அது கொஞ்சம் அடிஷனல் காஸ்ட் கேட்பாங்க நீங்க வேணா அது வெளியே போட்டுக்கலாம் பட் ஷோரூம்ல போடுறது பெஸ்ட் பிகாஸ் கரெக்டா அந்த டிசைன் ஃபிட்டிங் எல்லாம் வந்து நமக்கு சூப்பரா இருக்கும் சோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சோ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா டியூப்லஸ் டயர்ஸ் அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஓட்ட வரைக்கும் காத்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா கூட நமக்கு அந்த ஹேண்ட்லிங் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப டைட் ஆயிடுது சோ மேக்ஸிமம் வந்து நீங்க ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டுவெண்ட்டி வைக்கலாம் பேக்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைக்கலாம் பிகாஸ் டயரோட இன் சைஸஸ் ரொம்ப சின்னது இல்லையா சோ அதனால நீங்க அந்த டயர் பிரஷர் வச்சாலே கரெக்டா இருக்கும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஸ்பீட் இல்லையா ஆக்சுவலா ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க நானும் என்னோட கேமரா மனும் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போனோம் பட் அதுலேயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைக் ஹைபேஸ்ல போகும்போது அவங்க கிளைம் பண்றது டாப் ஸ்பீட் வந்து நைன்டி சொல்றாங்க பட் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எயிட்டி த்ரீ டு எயிட்டி ஃபோர் வரைக்கும் போச்சு நாங்க ரெண்டு பேர் போனதுனால பட் மைண்ட் பி சிங்கிளா ட்ரை பண்ணியிருந்தா அது வந்து செமையா இருக்கும் மோரோவர் நான் வந்து அவுட்டர் ரிங் ரோட்ல போனேன் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடா இறங்கி கீழே அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் லெவல்ல நம்ம டிராக் ரேஸ் மாதிரி பண்ணியிருந்தோம்னா மைட் பி கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து ஸ்பீட் ரீச் ஆயிருக்கும் பட் இது அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்ததுனால கொஞ்சம் அந்த டைம் எடுத்தது பட் நம்ம யாரும் வந்து சிட்டியில அவ்வளவா ஸ்பீடா போக போறது கிடையாது நம்ம என்ன ஒரு மேக்ஸிமம் பிப்டி சிக்ஸ்டி தான் போவோம் ஸோ அதுக்கு இது செம்ம கம்ஃபர்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ பைக்ல இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பெருசா கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்து பைக் ஓட்டுறதுல நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா பஞ்சர் ஆயிடுச்சுனாலோ இல்ல பெட்ரோல் வந்து காலி ஆயிடுச்சுனாலோ தள்ளும் போது நமக்கு தள்ள முடியுதா இறங்கி தள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கணும் அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சுசுக்கி வந்து மைண்ட்ல வச்சு அழகா பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா என்டயர் வெயிட் வந்து ஒன் நாட் எயிட் கேஜி தான் சோ உங்களுக்கு பெட்ரோல் இல்லனாலும் நீங்க தள்ளிட்டு போறது கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும் அண்ட் சுசுக்கில வந்து கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதோட கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் இருக்கு ஸோ பின்னாடி ஒரு ஆள் உட்காந்தா கூட நம்ம இண்டியன் ரோட்ஸ் சொல்லவே தேவையில்ல ஸ்பீட் பிரேக் எல்லாம் வந்து அப்படியே பெருசா அதே ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த வண்டி வந்து நாங்க ட்ரை பண்ண வரைக்கும் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இருந்தாலும் அதுல கீழே வந்து அடி வாங்காம கரெக்டா ஏறி இறங்கிடுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுல என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸ் நம்மளே சொன்ன மாதிரி மேடு பள்ளம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் லெவலாவே இருக்காது ஸோ சஸ்பென்ஷன் ஒரு வண்டியில எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது தான் இருக்கு நான் முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் பெரிய வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா डेफिनेटா சுசுகி பெர்க்மன் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி நான் சொல்வேன் சோ பைக்க பத்த
பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணும்போது இதை சீட்டை நம்ம அப்லிஃப்ட் பண்ணிட்டு தான் போடுறோம் மேம் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது ஓகே சம்டைம்ஸ் எப்பயாவது நம்ம மலையில் நிப்பாட்டும் போது அந்த சென்சாரில் வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது அது நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு சார் சப்போஸ் வந்து மழையில் வண்டி நடந்துருச்சுனாலும் சரி இல்லை சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் போதும் சரி அந்த இண்டிகேட்டர் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு வண்டி ஆன் பண்ணல இண்டிகேட்டர் சவுண்ட் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது போகுது அதை மட்டும் நெக்ஸ்ட் டைம் சுசுக்கி வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அந்த முக்கியமானது விஷயம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் தான் டேங்க் கெப்பாசி நம்ம ஹைவேஸ்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம இறங்கி நின்று பெட்ரோல் பங்க் தேடி நம்ம பெட்ரோல் போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு நைன் டென் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் அது வண்டி பார்க்க மேசிவாக இருக்கிறதுனால அந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஓகே அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இது பைக் மேலே நாங்கள் விற்கிற கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது நாங்கள் சர்வீஸ்க்காக விட்டுருந்தோம் நானும் இவனும் தான் கொண்டு போயிருந்தோம் அங்கே சர்வீஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நாங்கள் வாட்டர்லாம் சேவ் பண்ணுறவங்க இப்போ வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறோம்னு சொன்னாங்க விச் இஸ் வெரி 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 அப்ரிஷியேட்டபிள் பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வாட்டர் வாஷ்லாம் பண்ணிட்டு ஐ மீன் ஃபோம் வாஷ் பண்ணிட்டு எனக்கு கொடுக்கும்போது அந்த ஃபோம்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது பைக் மேலே அப்படியே திட்டு திட்டு திட்டாக வந்து இருந்தது அதை அவங்க சரியாக தொடக்கூட இல்லை நான் கேட்டேன்னா இல்லைங்க ஃபோம் வாஷ் இப்படி தான் இருக்கும் நாங்கள் நீங்கள் ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுலாம் ரைட்டு தாங்க பட் வண்டி தொடச்சி பல பல பலன்னு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் தான் கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்கல்ல அதை வந்து நாங்கள் போன ஷோரூம் வந்து பண்ணல ஸோ அது எல்லாரும் பண்ணுவாங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியல பட் இது வந்து நாங்கள் கண்ணால் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு கம்ப்ளைண்ட் திருப்பி நாங்கள் அதை கேட்டு அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டு அதை நீங்கள் தொடச்சி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க சொன்னோம் நாங்கள் பாலிஷ் இருக்கு வேக்ஸ் பாலிஷ் இருக்கு அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருப்பாங்க ஷோரூமில் அதெல்லாம் போட்டு துடைக்காம நம்ம வண்டியை கொடுத்தம்சா போதுமான மாதிரி ஒன்று பண்ணாங்க ஸோ அது மட்டும் ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் சுசுக்கி ஷோரூம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுது எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் எங்களுக்கு அது நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்களும் வந்து சப்போஸ் இந்த பர்க் மேன் வாங்கி சர்வீஸ்லாம் விட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அசோக் தேங்க்யூ அசோக் இந்த பைக் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அண்ட் வியூவர்ஸ் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பைக் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக சுசுக்கி பர்க் மேன் உங்களுக்கு ஒரு சஜஷனாக இருக்குன்றது நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ கேஸ் ஏஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட கார்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுசுக்கி பர்க் மேன் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து காரா இல்ல பைக்கா அப்படின்றது எனக்கே தெரியல எது அவைலபிளா இருக்கும் அதெல்லாம் வீடியோ போட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெஸ்டா கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் சொல்லிக்கிறது நான் உங்க சரவ